Привет всем! Ребята, значит, первая моя вылазка в город сегодня была. Я люблю на автобусе, на маршрутке. Мне так э, спокойнее, проще и вообще и посмотреть среди людей, потолкаться. Первое, что я заметила, подорожал проезд, пока нас не было. По-моему, был 25 или 24 рубля, сейчас не помню. Сейчас стоит 30 рублей проезд в маршрутке. 30 рублей это 30 евро цен. Сегодня евро по 97 это я говорю для своих зрителей из Германии, Европы и моих друзей и родственников. А чтобы не переживали граждане другие. Значит, купила сегодня две сумки всяких, всяких товаров. В общем, первым делом сейчас вам покажу. Значит, мороженое. Коровка из кореневки. Мы его очень любим с Рольфом. Не знаю, с добавлением. Конечно, наверное, с пальмом и здесь маслом. Сейчас везде добавляют его. В общем, приблизительно по 70 рублей, 68. Вот так. Это сейчас так легко считать в евро. Это 68 цент или 68 рублей за мороженое. Потом я купила эм, лоск. Нету ареля, только для черного. Купила лоск. Не знаю, что за запах. В общем. 12 капсул 200, 280 рублей, это получается 2 евро 80, 12 капсул. Потом пельмени для Рольфа взяла сегодня на обед, ему сейчас надо... Здесь 70, на 73 рубля, короче, пельмени по 260 рублей за килограмм, 2 евро 60 стоит говяжий. Ничего такого пока не нашла, я не... взяла маленькую порцию. Потом взяла два багета с кунжутом. Мини-багеты с кунжутом еще теплые в магазине. По 25 рублей за багет. Это 25 цент за один маленький вот такой багет. 25 цент. Да. А, кукуруза. Такая же цена, как и в Сочи. 40 рублей. 40 цент. Сливочное масло домашнее, как всегда. Полкило, в общем, килограмм стоит 900 рублей. 900-950. Ну, у каждой женщины там на, в рынке в молочных рядах. Вот, я попробовала вкусное такое сладенькое, хорошая маслица. Здесь полкило. Короче, 900 рублей, да, килограмм. Это 9 евро за килограмм. Домашнее хорошее масло. Потом. Босинетечку моему взяла. То он вискас, вискас. Сейчас сделаем Феликса. Феликс 22 рубля пакетик. 22 цента за пакетик. 10 штук. И что у меня тут еще? Сейчас по продуктам. Хочу пожарить яйца домашние. Мне сестра принесла домашних яичек. И я хочу его с беконом. Свежий бекон, вот такой слайсами нарезанный в магазине, стоит 410 рублей за килограмм. Но ну, здесь на 117 рублей. 4 евро 10 килограмм стоит бекон. Потом я взяла себе на обед сегодня винегрет. Вот это вот на 1 евро. 95 рублей. Взяла Рольфе Маркопч... Рольфу Маркопчу. Вот это тоже 82 рубля. И на рынке купила Рольфу 800 грамм Маздама. Это его любимый сыр. Вот по... По-моему, 790 рублей за килограмм. Вот такой сыр. Надолго пахнет вкусно. Надолго ему хватит. Ну, в общем, считайте, почти 8 евро килограмм стоит э, сыр. Потом хочу попробовать вот эту колбасу, сервелат мускатная. Это все производство крымское, крымская колбаса все. Надо мне еще точно почитать, но, по-моему, это у меня сестра приводила там ларечек, там вся крымская продукция. Значит, эта колбаса стоила, по-моему, 690, ну, почти 700 рублей, да, за килограмм. Палочка, не знаю, сколько стоит. Вот. 7 евро килограмм тоже. И я обожаю печеночную колбасу, поэтому я купила печеночную колбаску, она прям заморожена у них была. По-моему, по 360 или по 380 рублей за килограмм печеночная. Я ее нарезаю своими порционными кусочками и в морозилку. А потом на завтрак достаю, как паштет мажу хлебушек. 
ой, на багет, на свеженький, на печеночную колбаску. Это очень вкусно. Это очень вкусно. И сейчас надо будет сложить все, как я это проведела. Вот, вот они, блендерки наши. Вчера съели несколько штучек. Вот сколько. Тут даже побольше, чем я думала. Пять мы собирали. И больше. Бассейн закрыли тентом. Потому что, чтобы темный он тент, чтобы не зацветала вода. Вечер, куда мы едем поздно-поздно, после пяти, мы едем в наш МФЦ с сестрой, мама нас будет прописывать, хозяйка наших душ, Рольф сзади, Рольф? Вот, так что сейчас пропишемся, посмотрим, что нам там скажут. Главное получить эти талончики от прописки, все остальное уже не важно. Ну и заодно пройдемся по... А, мы по парку не пойдем. Сейчас посмотрим, короче, как мы поедем. Другой какой-то дорогой поедем. Не как в прошлый раз. Ливеняка у нас прошел, он какие лужи на дорогах. Стоим в пробке. Как раз все с работы едут. Просто до жара был конкретный. А у нас сухо. Так, это наш парк. Тучи черные. Светофора у нас вообще, ну, народ, кто вошел гораст. Что-то у нас все светофоры повырубало. Видать, может быть, это из-за сильного ливня коротнуло где-то. Все едут на ощупь. Кто во что гораст. А мы за автобусиком. Пускай он нам путь про проторит да ничего не работает только следующий работает а этот не работает проезжая мимо комсомольского парка мы всегда здесь останавливались и шли пешком через парк до нашего МФЦ а сегодня Ириша решила прям до МФЦ доехать как-то не знаю как Развернулись. Сейчас тут у МФЦ есть свои места парковочные. Да, есть места, да. А потому что... Ой, глянь, люди. По колено, по щиколотку, господи, по колено. Это сколько ж здесь было воды. Вылилось. Этот желтенький, желтенькое здание, это как раз и есть МФЦ. Мы сейчас как раз за этой машиной Едем. заедем. Туда. Как всегда, все хорошо. МФЦ наш замечательный рулит. Очень мне нравится. Быстро, все по времени, минута в минуту. На каждого человека по 20 минут. Так что все хорошо. Сейчас едем во фреш. По городу немножко по другой линии поедем. Потому что тут мы ехали прямо пробка-пробка. Не знаю. Можно сказать, будем ехать по центральной дороге. Городской. Так, это наш рынок центральный. Это наш автовокзал. 
уже не уходят столько воды сегодня. Видать, ливеняка был в городе конкретный. Хотя я сегодня была утром в городе. Уехала вовремя, получается. Зелененький у нас. Вот зелененький прямо. какие-то интересные на британцев похожи чек на каких-то непонятных шотландцы а на каренина спектакли вот такие тодес рязанова тут Ой, много всяких разных программ летом всегда есть на что посмотреть но иришка не хочет идти а мне одно и что я туда одна пойду руль все равно ничего не понимает под эти танцы заснет и будет храпить под музыку. Мы же с ним на балет ходили.
почему мне нравится наш пляж? Что здесь вон Рольф аж где. Сейчас, если я его тут найду. Вот он. Вот он Рольф. И он там на ногах стоит. А в Сочи, получается, два шага, и уже по стоит было мне. А здесь вот так она. Можно тут по этому детвора купается здесь очень мелко. по пояс О. здесь просто если вода мутная немножко опасно потому что вот такие вот каменники кое-где лежат надо знать где лежат и их обходить я просто раз стрибанулась так хорошо Все, роль выходит на очень душно друзья слушайте я в шоке я в шоке я никогда не думала что такое может быть мы вчера были во фреше но ну, мы заезжали становились на учет нас сестра ставила прописывала и заехали во фреш наш любимый фреш купила молоко вот такое новая деревня и купила турецкий айран ребята и это и это просто кислятина это кислое молоко без очков, таким мелким шрифтом, знаете, оно стоит, э, ну, даже, я даже не ожидала, что могут продавать кислятину, вы понимаете? И вот этот айран, его невозможно пить, просто прокиши, прокиши, это, кстати, вторая бутылка уже, я одну бутылку покупала айрана а, в Сочи, тоже просто кислятина необыкновенная, это не айран, айран, который я покупала а, в в Анталии, потом я Айран покупала в Испании, я Айран покупала в Германии, это вот совершенно другой вкус, я не знаю, ли другая рецептура этого Айрана, но это для желудка с повышенной кислотностью, это просто уксус, а это уже просто уже загустевшее такое молоко. Если бы, конечно, это было у меня здесь под боком, я бы пошла бы с этими чеками и просто сказала, уберите с витрины. Ладно, там мне не нужны да, эти деньги, но просто далеко неохота ехать. По такой жаре жарко, вот, неохота. Дел очень много в доме. Поэтому сейчас буду с этой кислятины делать блинчики. Ну, надеюсь, блинчики получатся хорошие. Так что я смотрю, что фрешик сдает позиции. И то, и то кислятина. У меня даже возле дома всегда свежее молоко джанкойское. Вы знаете, может быть, почему, что по мосту не возят. Это же продукция из России, из материка, не наша. А вот джанкойское я все покупала, все свеже, свежее, потому что у нас по полуострову нашему возят. А все, что оттуда привозят, или это все... Из-за транспортировки по такой жаре оно все просто киснет в этих машинах. Дорога-то длинная, это не то, что через мост переехал. Они еще не знают, это по другой дороге, по-моему, мне сказали, едут или через паром. Но, в общем, я немножко это ну, удивилась, это не то слово. И это, и это два продукта, и два продукта непригодны к использованию только вот сейчас на блинчике так сейчас буду делать блины сначала стала замешивать здесь не фигушечки в пятилитровую бадью ребята мы вдвоем здесь на роту голодных мужиков блинов прикиньте спасибо фрешек ты мне угодил это мне теперь два дня тут у печки стоять Блины печь. Два дня будем блины есть. Ничего не знаю. Ничего больше другого готовить не буду. Будут у нас и суп с блинами, и блины со, со сметаной, и с маслом, и с вареньем. Все. Еще дала. Здесь тоже мамин салатик. Салатик, кстати, я тоже буду заказывать. Рецепт уже нашла. Кабачки подходят у меня. Ну, это мамины огурчики. Она мне дала, а я их не ем. Берегу 
на тот день, когда... Вот такая хрень получается. Первый блин всегда помню. Сейчас замацала. Все, ломай ее. Жарься, подлец. Пять блинчиков комом. Наконец-таки добавила еще два яйца. Размеш еще добавила просто воды, потому что э, такими пузырями эта кислятина пенилась на сковороде. Ну, как, знаете, как дрожжевые получаются блины. И это, и наконец-таки, и руль пришел уже на помощь. И вот у нас первые блинчики пошли. Вот так. Немецкий блинопекарь идет на помощь. Давай, Роль, помогай мне. Эть, молодец, блинопекарь. А! Видите, у моего садоводника, огородника, и то руки опускаются. Что вот это, вот клопы все жрут. Да, Иришек, угу. скажи. Зато петрушка вон какая. Так, все, взяли сливы. Да, ты меня ведешь. А, желтенькая. Да, она вкуснее. Кислая, правда, шкурка. Так с пола можно поподобрать. Ну, можно, да, из пола. Вот тут на самогонку тебе. Ты чё, салычи, какой можно шнапс сделать? Знаешь, какой вкусненький. 